Good morning. Selamat pagi. Mari belajar menghitung cepat. Episode kedua perkalian dua digit. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari perkalian dengan model persegi panjang atau rectangle. Kita akan coba menggali kreativitas sehingga bisa menemukan beberapa shortcut yang mempermudah penghitungan. Perkalian dua bilangan bisa dimodelkan sebagai luas sebuah persegi panjang atau rectangle. Kasus khusus di mana angkanya sama disebut persegi atau square atau bilangan kuadrat. Tapi secara umum Bilangan yang kita kalikan bisa terdiri dari puluhan dan satuan Sehingga kita bisa memecah luas persegi panjang itu menjadi 4 komponen luas 40 x 60 Lalu 40 x 7 Lalu 3 x 60 Lalu 3 x 7 maka luas persegi panjang tersebut adalah jumlah dari empat komponen tersebut. Sebagai awal, mari kita mulai dengan perkalian bilangan kuadrat 50 dikali 50. Kita tahu hasilnya adalah 2500. Lalu kita coba dengan bilangan kuadrat lain yang dekat dengan angka 50 misalkan 52 di sini kita bisa pecah menjadi 4 komponen 50 kali 50 lalu 2 kali 50 2 kali 50 dan 2 kali 2 kita lihat di sini komponen 2 kali 50 adalah sama simetris jadi kita bisa gabung sehingga hasilnya menjadi 50 kali 50, lalu ditambah 2 dikali 100, lalu ditambah 2 kali 2. Kita melihat ada pola di sini. Jadi 50 tambah A dikalikan dengan 50 tambah A, hasilnya adalah 2500, lalu ditambah 100 kali A, lalu ditambah A kali A. Baik, jika Anda sudah siap, Anda bisa berlatih dengan bilangan-bilangan ini. Anda bisa pause videonya jika Anda ingin berlatih, lalu melanjutkannya setelah Anda selesai. Baik, Anda sudah bisa melakukannya. Jadi 51 dikali 51 hasilnya 2601. Demikian juga 53 dikali 53 dengan cara yang sama adalah 2809. 54 kali 54 sama dengan 2916. Lalu bagaimana dengan 49 dikali 49? Kita lihat di sini luasnya adalah kurang dari 50 kali 50. Ada perbedaan sebesar 2 kali 100 ditambah 1. Jadi 49 dikali 49 sama dengan 2401. Secara umum, polanya adalah 50 dikurang A dikali 50 kurang A. Hasilnya adalah 50 kali 50. Lalu dikurang A dikali 100. Lalu ditambah A kali A. Jika Anda sudah siap, Menghitung ini, Anda bisa lakukan latihannya. Anda bisa pause sementara Anda mengerjakan latihannya. Baik, Anda sudah bisa melakukan perkalian kuadrat dari bilangan kurang sedikit dari 50.
Secara umum, model perkalian persegi panjang seperti ini bisa Anda terapkan untuk mencari pola-pola yang bisa menghasilkan beberapa shortcut dalam perkalian. Dalam melakukan perhitungan, Anda juga bisa menemukan bahwa ada angka-angka yang dekat dengan sebuah puluhan. Sebagai contoh, misalkan 19 dikali 42, maka Anda bisa tulis sebagai 20 dikurang 1, lalu dikali dengan 42. Hasilnya adalah 840 dikurang 42, sama dengan 798. Demikian juga, jika angkanya 21, maka ini bisa kita tulis sebagai 20 ditambah 1. Jadi, hasil perkaliannya menjadi 20 kali 36, 720, lalu ditambah 36, yaitu 756. Jika Anda ini ingin berlatih, Anda bisa lakukan perkalian-perkalian berikut. 29 dikali 52, lalu 41 dikali 37, lalu misalkan 99 dikali 26. Baik, Anda sudah bisa melakukannya. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya, mari kita lihat perkalian bilangan dekat dengan 10. Misalkan 10, 12, lalu dikali 16. Dengan model rectangle, maka kita bisa tulis ini sebagai 10 ditambah 2 dikali 10 ditambah 6 hasilnya menjadi 100 lalu ditambah 2 kali 10 lalu ditambah 6 kali 10 lalu ditambah 2 kali 6 jadi kita perhatikan ini ada komponen yang sama 2 kali 10 dan 6 kali 10 bisa digabung sepuluh tambah dua dikalikan dengan sepuluh tambah enam hasilnya menjadi seratus ditambah delapan puluh ditambah dua belas sama dengan seratus sembilan puluh dua jadi polanya anda lihat sepuluh dua belas dikali enam belas sama dengan seratus lalu kita jumlahkan angka satuannya dua ditambah enam dikali 10 lalu dikalikan angka satuannya 2 kali 6 jika anda ingin berlatih anda bisa mencoba Anda bisa pause videonya jika Anda ingin mencobanya sendiri. Baik, Anda sudah bisa melakukannya. Selanjutnya, mari kita lihat contoh yang lain. Misalkan 23 dikali 27. Kita bisa tuliskan sebagai... 20 tambah 3, lalu dikalikan dengan 20 tambah 7. Sehingga kita mengalihkan, kita melihat bahwa di sini ada angka 20, dan ada angka 20 juga di sini. Sehingga kita bisa menuliskan ini sebagai 30 kali 20, lalu ditambah dengan 3 kali 7 
Jadi pola yang terlihat di sini adalah jika angka satuannya dijumlah menjadi 10 seperti di sini maka sebenarnya hasil perkalian puluhan ini menjadi lebih 10 dari angka yang sebelumnya 20 jadi polanya kita tuliskan sebagai berikut 23 dikali 27 ditulis sebagai 30 dikali 20 lalu ditambah 3 kali 7 dengan cara yang serupa asalkan jumlah angka satuannya sama dengan 10 kita bisa tuliskan 22 dikali 28 sama dengan 30 kali 20 lalu ditambah 2 dikali 8 Baik, jika Anda ingin berlatih, Anda bisa menggunakan angka-angka ini. Anda bisa pause videonya untuk sementara. Baik, Anda sudah bisa melakukan. Hasilnya adalah 34 dikali 36 sama dengan 40 kali 30, lalu ditambah 4 kali 6 sama dengan 1224, lalu 41 dikali 49 sama dengan 2009. Contoh lain yang kita bisa terapkan adalah jika angkanya simetri terhadap puluhan. Misalkan 17 dan 23. Kita lihat 17 adalah 20 dikurang 3 sedangkan 23 adalah 20 ditambah 3. Jika kita lakukan perkaliannya menjadi 20 kali 20, lalu dikurang 3 kali 20, lalu ditambah 3 kali 20, lalu dikurang 3 kali 3. Kita lihat bahwa di sini ada dikurangi 3 kali 20 lalu ditambah 3 kali 20 sehingga hasilnya adalah 0 jadi hasilnya adalah 20 kali 20 lalu dikurangi 3 kali 3 yaitu 400 dikurangi 9 sama dengan 391 jadi secara umum A dikurang B, lalu dikalikan A tambah B, hasilnya adalah A dikali A, lalu dikurang B kali B. Jika Anda ingin mencoba angka ini, Anda bisa melakukan latihannya. Baik, Anda sudah bisa melakukannya. Dengan model persegi panjang ini, Anda bisa kembangkan sendiri, mengeksplor sendiri beberapa pola yang mungkin bisa Anda temukan, yang bisa Anda gunakan untuk mempermudah perhitungan. Demikian pembahasan kali ini. Selanjutnya Anda bisa kembangkan untuk perkalian 3 digit, 4 digit, 5 digit, dan seterusnya. Dan juga dari model persegi panjang itu, Anda bisa mengembangkan berbagai ekspansi seperti ini, lalu menemukan pola-pola yang bisa mempermudah Anda. Ekspansi seperti ini disebut ekspansi binomial, yang kita sudah lihat kaitannya juga dengan luas persegi panjang yang berkaitan juga dengan perkalian bilangan jadi apa yang sudah kita pelajari kita mempelajari pola luas persegi panjang ekspansi binomial dan kita mencoba mencari beberapa pola yang bisa mempermudah perhitungan perkalian
Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah belajar, you can learn anything. Thank you.